Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marilo Cabilis. Ang content ng video ko ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nire-remove yung copyright claim doon sa mga song covers ko. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, my YouTube channel is all about the vlogs and song covers. Hey there! Guys, paalala ko lang, itong sinar ko sa inyo, based on my own experience lang, hindi ko alam kung mag-work ito sa ibang content nyo. Para sa akin po kasi, natanggal yung copyright claim doon sa mga song covers ko dahil dito sa ginawa kong process na to. So guys, sinabi sa email na nare-receive natin kapag may copyright claim yung video natin, meron silang tinatawag na dispute process. Ang dispute process, guys, maari mo lang gamitin tong dispute process kung confident ka na meron kang rights na gamitin lahat ng contents doon sa video. Kaya iyan ang pag-uusapan natin, guys. Ano yung process na ginawa ko? Uh, guys, disclaimer. Uh, hindi ko po alam kung mag-work po ito sa mga video nyo. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po yung ginawa ko sa sarili or sa mga video ko po para matanggal ang copyright claim. So guys, punta na tayo sa YouTube Studio. Punta tayo sa content. Ayan. Kakasal ka na. Uh, makikita natin merong copyright claim. Click lang ang see details guys. So... Dito makikita natin, nandito na tayo sa copyright summary and status. At mapapansin nyo dito guys, katulad ng sinabi sa email na nareceive ninyo, the content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. At mapapansin din ninyo guys sa uh, monetization, ineligible so guys na gumamit daw ako ng song melody dito sa content use sa title na ikakasal ka na at nakalagay din dito sa impact on the video video cannot be monetized is ang um, ang revenue advertisement mapupunta doon sa copyright owner. Nakalagay din dito guys yung copyright owner dito sa baba ng select action. Ganito ang ginawa ko guys, pumunta ako sa select action. Click lang natin ang select action. Click lang din natin ang dispute. So, mapupunta kayo sa dispute claim. At pinapakita lang dito guys yung hindi valid reason para i-dispute yung content ID claim. Ang sabi, I own a copy of the song or video. Tapos itong I'm not making money from my video. Then I gave credit to the copyright owner. Sabi dyan, so mga ganitong dahilan, hindi daw valid na i-dispute ang content ID. So, i-click nyo to guys. Check. 
then I click continue so dito guys magsiselect tayo ng main reason for which you are disputing this claim so ang pinili ko dito is copyright copyright exception such as fair use ito yun sinek ko ito click lang ninyo continue So, in-escape ko na lahat yan, guys. Pumunta ko dito sa baba, sa box. Then, I check. Check nyo lang, guys, yung sa box na sabi, I, I believe that my video is protected under fair use, fair dealing, or similar exceptions to copyright doon punta tayo dito sa continue guys click lang ang continue after select type pipili tayo dito guys ng kung ano yung ginawa natin ang pinili ko dito kasi ang ginawa ko dito is cover song. So, i-click natin. Kung ano yung ginawa nyo guys, yun yung piliin nyo. Yun, yun yung i-click ninyo. In my case, and cover song. May box dito guys na kailangan natin Itong box na pinapakita ko guys na why is your use of the claim content an example of fair use? Sulatan natin yan guys kasi required. So, yung isusulat ko dito guys uh, pwede nyo nang yan din ang gawin ninyo kasi subo ko na. Dito sa baba guys meron tayong iti-check dyan. So, yung tatlong box na yan, basahin nyo muna, then bago nyo i-check. So, ang ginawa ko guys, chine ko lang lahat. Yan, yung tatlo na yan. Uh, my video does not infringe um, anyone's copyright. In pangalawa, I, under I understand that the claimant will be able to review my video and my dispute rationale. Then pangatlo, I understand that the filing fraudulent disputes my result and termination of my YouTube account. Nakakatakot siya guys, pero kailangan natin itry, pero subok ko na yun ang ginawa ko guys ano, chine ko yung tatlo then bumalik ako dito sa sa box kasi required, kailangan nating sulatan dito sa why is your use of the claim content an example of fair use Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 Allowance. Copyright is stated that might otherwise be infringing for profit, educational or personal use tips, the balance in favor of fair use. So, guys, kailangan natin sulatan yan dahil napakahalaga yan required talaga yan then dito sa baba chine ko na yung tatlo tapos after that signature dito sa fair use copyright disclaimer required yan guys no ba diba meron bago tayo makarating dito sa dispute claim 
Di ba meron doon mahabang sulat? Iniskip ko na lang yun. Ibig kong sabihin, iniskip ko yun. So guys, ang ginawa ko, kinupya ko na lang yung fair use policies statement doon sa part na yan. Pero yan, sinulat ko dyan guys. Subok na yan guys. Itong fair. Pagdating dito sa baba, required na pumirma kayo. Signature, buong pangalan, first name, middle initial, and last name. Then, dito makikita natin merong sub submit. So, click natin. After nyo i-click yung submit, guys, hintayin nyo lang na mag-load yung page. Tapos, may may darating na notification na sabi dispute submitted disputes will be sent to the claimant for review YouTube does not review content ID disputes the claimant now has 30 days to review your dispute will send you an email to let you know the outcome Um, so, meron silang 30 days guys Na i-review ang ating dispute So, i-close nyo lang Then, hintayin nyo na may darating doon sa email ninyo Resulta sa ginawa natin So guys, pupunta na tayo sa, ano, sa ating email I-check natin kung dumating na yun yung dumating sa notification na um, dispute has been submitted yung ginawa nating process guys uh, after after nyo na ma-submit hintayin nyo yung page na mag-loading and then may darating na notification then after mabasa ninyo yung notification Pupunta kayo sa email ninyo dahil meron kayong marireceive na email doon na galing sa YouTube. So, pinakita ko dyan, guys, yung title na ating pinrases, talagang actual yun. Uh, dumating siya, yung pinakita ko sa inyo, yun yung nareceive ko sa email ko. And then, After 30 days, talagang hinintay ko guys, bago i-record ito, hintay ko muna yung result ng aking dispute dun sa title na ikakasal ka na. 
Ah, pakita ko dyan, guys, yung pag-receive. Hmm, na-receive natin dun sa email. Tapos, um, pinakita ko na rin dyan yung, ano, yung release ng aking ikakasal ka na. Tapos, meron pa akong ipinasa na another example, example na na na-release din sa ginawa kong process. Sana guys, uh, alam nyo maigi yung, yung ibinahagi ko sa inyo. Yung sa box niya guys, bago tayo makarating doon pala, uh, di ba mahaba yung sulat doon? Basahin nyo rin yun guys. Pwede nyo i-copy paste. Tapos, ang sa akin pala lumabas doon, parang yung sinamarize ko na lang yung pinaka policy talaga ng ano ng fair use yun yung nakasulat nung gayahin niyo na lang guys gayahin niyo na lang yung sinulat ko doon kasi subo ko na talaga yun guys na yun lagi ang ginagamit ko para hindi na kayo mahirapan subo ko na yun guys at saka isa pa pala an itong itong ibinahagi ko sa inyo guys Uh, based on my own experience. Book talaga, guys. Ang tips ko sa inyo, ganito. Malaking bagay yung pag-submit natin ng fair use. Pero, ang tips ko, guys, kasi la la halos, lahat ng ano ko, halos lahat talaga ng aking song, talagang binabago ko, guys. Oh. Kung, kung gusto niyong malaman, Pumunta kayo sa channel ko. I-search nyo Marilo Kabilis. Uh, tignan nyo, pakinggan nyo yung mga kanta ko doon. Halos lahat binago ko guys kasi huwag nyo gayahin yung pinaka-original kasi yun ang technique. Yun, tips ko sa inyo yun guys. Talagang ano, talagang subo ko na. Kailangan baguhin nyo ang kanta at saka mag-submit kayo ng fair use kapag kayo nakatanggap ng copyright claim. So, panatag na kayo doon sa sarili nyo na kaya niyang ipaglaban dahil yung kanta na yun, hindi lahat sa kanila. Kasi yun ang panindigan ko sa sarili, guys. Kaya, kaya malakas ang loob ko na mag-submit ng fair use dahil sa mga ginawa ko sa kanta ko, talagang binago ko, guys. Talagang pinag-isipan ko kung, kung paano, kung saan ko siya babawasan tapos babaguhin yung tuno so yun ang tips ko sa inyo guys malaking bagay din yung pag, pag submit ng fair use pero bago kayo kung sino yung makakapanood nito bago kayo gumawa ng kanta ninyo huwag nyong gayahin ang pinaka original na tuno baguhin nyo guys baguhin nyo dahil pag once na yung original na kanta, e gayahin nyo, automatic yun guys. Talagang copyright claim ang kalabasan. So, salamat guys um, sa mga sumusuporta dyan. Sana uh, sa susunod ko pang mga vlogs at saka um, darating kong mga song covers. Sana Nandyan pa rin kayo at huwag niyong kaligtaan po na like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. And pwede niyo rin po pindutin ang notification bell. Kapag lumabas ang all, pakipindot na rin po para updated po kayo sa mga bago ko pong videos na ia-upload. Maraming maraming salamat po. Bye!